Selamat datang di Kebab, kelas belajar bersama Circles Indonesia. Malam ini topik kelas kita adalah The Pandemic, The Digital Revolutional, and The Future of Indonesia. Kebab malam ini akan diampu oleh seorang sejarawan dan pemerhati budaya dari Inggris, Profesor Dr. Peter Carey. Profesor Carey adalah dosen sejarah modern di Trinity College, Universitas Oxford, periode 1979 sampai 2008. Pada tahun 2011, Yang Mulia Ratu Elizabeth II memberinya gelar Member of the British Empire, MBE, di Istana Buckingham atas jasa-jasanya terhadap para penyandang disabilitas di Asia Tenggara dengan mendirikan Yayasan Cambodia Trust. Karya awal utama Profesor Carey berkonsentrasi pada sejarah Pangeran Diponegoro, Inggris di Jawa, periode 1811 sampai 1816, dan Perang Jawa, periode 1825 sampai 1830. Beliau menerbitkan banyak buku, termasuk yang paling terkenal adalah Kuasa Ramalan, Pangeran Diponegoro, dan Akhir Tataran Lama di Jawa, 1785 sampai 1855. Leluhur Peter Carey adalah pendeta William Carey yang hidup pada tahun 1761 sampai 1834, seorang tokoh pewartaan Injil di India dan dikenal dalam sejarah gereja sebagai bapak gerakan misi modern. Dari pihak ibu, Profesor Carey merupakan keponakan dari Sir Admiral Bertram Home Ramsey, penanggung jawab evakuasi Dunkirk atau operasi Dynamo, dan dari pihak ayah, ia adalah keponakan aktor kenamaan Inggris Sir Reginald Carey Harrison, pemeran Julius Caesar dalam film Cleopatra tahun 1963. Saat ini Peter Carey menjabat sebagai YAD Adjunct Professor di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Indonesia. Ya, matunuwun dan sukanggrawu sedoyo ya. Uh, ini salah satu uh, kesempatan yang sangat langka sekali untuk uh, sharing. Uh, sebenarnya saya beranikan diri untuk uh, membahas satu isu yang sebenarnya kaum milenial, uh, generasi Z, um, jauh lebih faham daripada saya. Sebab mereka adalah uh, ujung tombak dari salah satu revolusi yang sedang berjalan. Dan malam ini saya ingin mempertimbangkan um, dan ada um, ya bagaimana keadaan kami uh, makhluk manusia di di tengah-tengah pandemi yang membawa tantangan yang sangat berat tapi juga membawa kesempatan dan saya bayangkan sumpamanya global digital um, pandemi uh, melulu lantakan dunia uh, 10 tahun yang lalu. Um, ya 2011 atau 20 tahun yang lalu, uh, 2001, um, kapasitas kami untuk bisa hidup di dalam satu uh, suasana lockdown, uh, suasana yang uh, serba terbatas, sedikit seperti di Ponegoro, 25 tahun lockdown di, di Sulawesi um, sebelum meninggal, uh, akan jauh lebih, um, lebih susah, lebih sulit ya. Memang ada salah satu revolusi yang sedang berjalan. Kita sudah faham mengenai Gojek dan um, GoPay, mengenai Grab dan um, sistem yang cashless ya, uh, jauh sebelumnya, um, uh, sebelum 2020. Tapi um, saya merasa bahwa pandemi mem- membawa arus yang, yang lebih um, lebih keras ya uh, satu um, laut uh, pasang yang yang lebih terasa ya sebab dengan cepat ada banyak hal yang mulai berubah saya ingat sendiri um, dua kali uh, pada 2019 saya atau di dalam situasi yang um, kepepet waktu atau situasi yang betul-betul uh, 
Kilafia uh, lupa atas janjian. Salah satu lupa yang sangat berat dan sangat uh, memalukan saya adalah waktu saya uh, yang menerima um, undangan untuk menjadi salah satu narasumber untuk merayakan Dies Natalis dari IKJ, ya, Institut Kesenian Jakarta, uh, pada bulan Juli. Uh, saya pikir ini Jumat, tapi sebenarnya Kamis, dan saya sedang keluar dari dari rumah untuk antar saya ke uh, anak saya ke um, ke klub dan saya di Bell, ya. Dan sumpah ini terjadi sekarang uh, di Bell dan hanya tinggal sejam lagi. Trang kita bisa dengan cepat bisa um, mengaturkan salah satu um, Zoom uh, link Zoom ya supaya saya bisa bergabung dengan Mas Don dan dengan um, Dr. Arman Tono, uh, dekan dari uh, Fakultas um, uh, Film dan TV di IKJ, dan merayakan uh, Dias Natalis dan juga bicara langsung mengenai uh, film yang dibuat um, um, uh, Profesor Arman Tono mengenai Diponegoro. Ya? Tapi ternyata itu tidak Tidak ada kesempatan pada waktu itu. Dan yang kedua adalah saya diundang ke Batu Malang untuk uh, uh, untuk membuat salah satu interfaith gathering ya uh, di Bihara di Batu Malang. Dan juga saya diundang ke Universitas Malang. Dan sebenarnya ke pepet waktu. Dan pada waktu itu uh, ada kesempatan untuk bisa bergabung melalui Zoom. Dan juga akan memberi kesempatan yang yang jauh lebih luas untuk tidak mengecewakan orang. Dan Bagi saya sendiri, uh, Zoom meeting pertama adalah dengan uh, teman yang 102 uh, tahun umurnya. Uh, kita wawancarai uh, adik perempuan dari uh, Profesor Semitro yang masih hidup uh, untuk uh, salah satu buku um, dari um, uh, ayahnya, um, uh, Rada Mas Margono, um, Harineringan Adri Taipekan. Ya, um, uh, kenang-kenangan dari dari tiga zaman dan sejak itu ada ada arus yang yang cukup uh, cukup terasa sekali dan sa- saya merenungkan di dalam uh, ya kira-kira 22 bulan uh, lockdown saya bisa um, meneruskan dengan um, saya punya agenda untuk uh, research ya uh, research yang yang muncul yang sudah dijadwalkan seperti trilogi Madiun yang kita terjemahkan um, uh, tulisan dari dari residen yang uh, akhir dari Madiun uh, Dr. Lucian Adam um, uh, yang dipublikasikan di Jowo uh, dan um, itu di terjemahkan dan dijawantakan di dalam satu buku yang yang lengkap dengan anotasi Dan semua itu bisa ya bisa dijangkau sebab Jowo uh, sebagai uh, satu jurnal yang uh, agak langka uh, bisa dijangkau online ya. Dan yang kedua ini hanya muncul sebab uh, pekerjaan saya mengenai di Ponorogo um, itu adalah kapal perang uh, Corvette Pollux yang membawa beliau ke pengasingan di Manado um, selama uh, enam minggu di di laut lepas. Uh, dan dia diwawancarai terus menerus dengan pendamping uh, jaman yang ditugaskan oleh Van der Bos. Dan riwayat dari dari Corvette itu, saya bisa uh, menelusuri melalui uh, online resources, online resources dari delpha.nl. Ya. Mungkin kita lihat um, slide kedua. Ya. Slide kedua adalah distance learning. Ya. Ini seperti anak saya. Um, harus uh, sekolah online dan saya kira ini nasib dari dari banyak keluarga uh, seantero dunia ya uh, sekarang ya dan hanya mulai agak agak longgar sekarang dan bisa ke sekolah um, untuk tiga jam sehari uh, walaupun ada ancaman dari omikron ya next slide dan juga kita ha- harus sadar bahwa ada dua elephants in the room ya Satu elephant in the room yang saya bicarakan sekarang mungkin hanya untuk elit ya um, atau mungkin ya bisa dibayangkan hampir semua orang sebab hampir semua orang punya handphone ya tapi untuk betul-betul membuat salah satu penelitian yang yang berhasil 
kita harus ada ada uh, wifi, harus ada internet, dan harus ada ada laptop ya. Um, dan ada banyak uh, areal dari uh, dari Nusantara, dari Indonesia. Kalau kita ke Papua, mungkin untuk download uh, salah satu halaman itu akan memakan waktu setengah jam ya, sebab wifi tidak ya tidak tidak ada atau tidak canggih atau tidak bisa diandalkan. So the first elephant in the room is that I'm talking about an issue um, which presupposes that um, warga uh, di Indonesia punya akses kepada internet. Dan kenyataan adalah bahwa uh, Indonesia adalah salah satu negara yang paling, uh, paling top untuk Facebook, untuk uh, Instagram. Um, tapi internet access tidak bisa dibandingkan dengan situasi di negara saya, UK, atau di negara uh, bekas kolonial, uh, Netherlands. Yeah? Um, so that's the first elephant in the room, and maybe that's something we can discuss in the discussion. The second elephant in the room is about the trivialization of life's most important and meaningful relationships, Malawi Sosmed. Yeah? Saya kena imbas dari Sosmed waktu ada jejak kilafah di Indonesia, uh, dan saya bisa merasa bahwa dari semua um, pihak, uh, semua pojok dari um, Pulau Jawa dan uh, seantero Indonesia, ada orang yang betul-betul marah dan ingin um, ya memberi banyak messages yang yang tidak sadap dan tidak enak ya. Dan saya bisa merasakan bahwa ini ada semacam kesempatan untuk bullying ya. Dan kita harus betul-betul memegang pada uh, refleksi dari dari Sang Buddha ya. Um, there's no one that they're always praising and there's no one they're always blaming ya. Tidak ada seorang yang selalu dipuji-puji. Tidak ada so, seorang yang selalu di, di cela -cela, ya? um, So these are the two elephants in the room, and we have to remember them as we go through the talk uh, tonight. The next slide. Berikutnya. Jadi ini adalah salah satu perspektif sebagai saya, sebagai sejarawan. Dan seperti Gustav Mahler, waktu saya mengakhiri hidup, uh, saya bisa ada refleksi bahwa my life has been all paper. Yeah? Gustav Mahler pernah bilang bahwa hidup saya adalah hanya kertas, yeah? um, sebab dia uh, menciptakan musik. Yeah? Uh, untuk saya, um, hidup di perpustakaan dan membaca buku sejak saya uh, mulai menempuh uh, SMA uh, 15 tahun, uh, mulai uh, menjadi undergraduate di Oxford, semua um, berfokus dan bermuara kepada perpustakaan. Ya? Uh, dan ini perspektif saya. Uh, jadi ini harus dimaklumi. Ya? Uh, ada perspektif lain yang, yang mungkin akan lebih um, uh, ya, tidak sebegitu berat di tangan dan berat di kepala daripada buku. Buku yang tebal, apalagi seribu halaman uh, dari Bapak Diponegoro atau dari Kuasa Ramalan. Ya? So my perspective is a historical perspective, and I'm a working historian, a professional historian, who, who writes, researches, and publishes. And that is my, my viewpoint. So maybe you can take me to task. Next slide. Jadi, dalam satu tahun terakhir, atau dua tahun terakhir, paling bawah adalah majalah Jawa, Jowo, uh, dari Jawa Institute, Java Institute di Jogja yang didirikan oleh uh, sederetan dari greats ya, um, Dr. Cipto Mangkusumo muncul waktu ada um, konferensi um, uh, di Java Institute untuk meluncurkan pada 1918 um, dan juga ada um, Pabat Charoko, ada uh, sebangsa kuncaran Ningra, uh, sebangsa dari uh, Jai de Ningrat, um, uh, Pangram Porboyo dari, dari Jogja, um, Sam Kopperberg, um, orang seperti Dr. Pijo dan lain-lain. Uh, jadi ini adalah uh, salah satu majalah yang, yang keren, yang pada masa sekarang, uh, successor is probably Archipel. Ya? Dan untuk Archipel, saya menulis uh, salah satu artikel mengenai uh, kapal perang yang anda lihat uh, di sini di, di Pulau uh, 
Nuku Iva ya, di Marquesas. Ya. Dan ini membuat salah satu Around the World Tour dan datang kepada Hindia Belanda um, beberapa hari setelah um, Perang Jawa pecah ya, dan tiba di Canjong Perak di Surabaya dan langsung di, uh, ditugaskan untuk uh, beberapa tugas di, um, uh, untuk menjaga pantai uh, utara untuk menjadi wak, wak ship. Um, mereka adalah uh, kapal um, uh, bui untuk menahan elit, orang elit seperti Kiai Adipati Soraya de Mongolo, ayah angkat dari Raden Saleh Sharif Bustaman, yang terlibat dengan uh, anaknya, um, Raden Mas Sukur, yang bergabung dengan Raden Ayu Serang, dengan um, serangan umum uh, terhadap Semarang pada 2, uh, 3 September 1825, dan beberapa uh, yang lainnya. Uh, dan salah satu yang menarik bagi saya adalah bahwa ini kapal ini membawa Diponegoro ke Manado dan pernah ada banyak um, Diponegoro pernah ada banyak um, pemandangan yang atau refleksi yang uh, yang pahit yang yang cukup um, uh, seru mengenai uh, kekonyolan dari dari orang Barat ya kekonyolan dari orang Barat atau kekejaman dari orang Barat dia, dia bisa melihat bagaimana Uh, awak kapal di, dilakukan dengan banyak um, uh, punishment yang um, uh, begitu keji uh, sehingga seorang pelaut membunuh diri di, di muka di Ponegoro dan di Ponegoro uh, heran sekali dan sangat sedih dan uh, um, uh, marah ya, dan dia bilang kepada Paswal Jaman bagaimana kamu bisa menghukum seorang yang uh, tidak yakin bahwa dia betul-betul dosa Waktu saya um, uh, dengan ayah saya, Sultan Ketiga, um, uh, punya tugas untuk uh, memberi uh, justice, memberi uh, mengelola uh, sistem penghakiman di Jogja, kita tidak masuk akal bahwa kita akan akan uh, meniaya uh, seseorang sebelum mereka diadili atau memberi uh, salah satu punishment yang, yang tidak manusiawi. Dan mereka tanda tangan di Ponegoro dan ayahnya salah satu perjanjian dengan Inggris untuk menghapus uh, semua uh, unsur dan semua uh, pelaksanaan dari torture, dari dari siksaan, uh, dari dari sistem um, penghakiman uh, di Jogja. Ya? Uh, jadi ini adalah sesuatu uh, dari uh, satu buah dari dari revolusi, dari enlightenment, dari pencerahan. Uh, yang ditelan dan di, dijunjung oleh um, uh, ya rakyat atau elit uh, Jogja um, dan elit Jawa waktu zaman Inggris antara 1811 sampai 1816 dan um, bui seperti yang kita punya di um, di bawah tanah di um, State House di uh, Museum Sejarah Jakarta uh, ditutup ya ditutup sebab uh, Belanda menganggap itu tidak manusiawi bahwa 85% dari semua tahanan uh, di bawah tanah meninggal dalam hitungan minggu sebab ada tifus dan ada kolera dan ada uh, dysentery. Um, dan uh, sayang, uh, saya merasa bahwa manusia mundur ke belakang, um, bui ini di, dibuka uh, waktu Jepang dan dibuka lagi waktu zaman uh, Soeharto. Dan salah satu om saya uh, ditahan di sana dan di, disiksa di sana uh, hanya sebab dia adalah seorang lawyer uh, yang ikut mendirikan Bapergi. Ya. Jadi ini adalah, uh, saya bisa melalui uh, melalui uh, online resources, bisa melalui, melalui online resources khusus untuk uh, bisa ada, ada salah satu uh, tulisan yang tidak mungkin kalau tidak ada Um, online um, online access yeah? uh, melalui Delta yeah? access efficiency so as a historian um, the most clearly positive aspect uh, dari situasi sekarang adalah bahwa saya bisa untuk uh, peluru saya adalah um, yeah, data yang bisa diperoleh dari um, dari Arsip dan Arsip Arsip Lada, Arsip dari yang sudah dicetak seperti 15 juta uh, koran, 
uh, dari delta.nl atau sastra.org uh, dengan babad uh, Jawa uh, bisa diakses dan bisa dikunyah, bisa di, ditulis kembali dan bisa dipublikasikan. Dan sebenarnya artikel yang saya buat mengenai COVID Pollux hanya memakan waktu enam bulan. Ya. Jadi ini memberi saya tidak harus jauh-jauh dari seperti I don't have to look out of the window to know the path of the stars or open my front door to travel the world. Ya, ini adalah salah satu kutipan dari Confucius. Ya, um, dan ini menjadi realitas di dalam lockdown. Ya. So this opens possibilities. Ya, which I think are vital for Indonesia. Ya, uh, for libraries, archives, universities, and research institutions uh, to take on board. Ya. Jadi ini adalah satu tantangan, um, tantangan yang sangat uh, kekinian ya, uh, supaya um, kita bisa memanfaatkan uh, satu pundi-pundi yang uh, luar biasa dari uh, budaya dan uh, warisan leluhur yang kita punya di sini, uh, uh, di Nusantara, di, di Indonesia. Warisan leluhur yang tidak, tidak mati suri uh, waktu um, Uh, sistem didobrak oleh Belanda, tapi masih hidup, masih hidup dengan sangat uh, jelas uh, di dalam uh, sistem pensiaraan yang ditulis oleh um, oleh teman saya George Quinn di dalam Bandit Saints of Java, How Java's Eccentric Saints are Challenging Fundamentalist Islam in Modern Indonesia. Dan juga waktu tsunami melululantakan Aceh dan Sumatera Utara, uh, salah satu areal dari um, uh, dari utara dari Indonesia yang selamat adalah salah satu pulau, Pulau Simalu, yang 150 um, mil laut, um, uh, uh, barat laut dari dari Malabo, uh, dan 88 ribu penduduk hanya 44 orang meninggal sebab mereka dari warisan leluhur bisa membaca alam dan zaman ya dan dari laut surut itu bukan kesempatan untuk ke, ke, ke pantai untuk cari ikan tapi adalah tanda mara bahaya dan langsung ke, ke gunung ya langsung ke gunung 44 orang mungkin harus ditinggal sebab terlampau tua terlampau sakit tapi semua bisa selamat walaupun Uh, banyak desa, banyak kampung uh, rusak berat. Ya. Dan ini sebab ada turun-temurun dari, uh, dari leluhur adalah uh, uh, satu tradisi lisan mengenai bagaimana kita bisa mem, uh, mempertahankan hidup di dalam satu bumi yang, yang sangat, uh, sangat rawan sekali dengan malapetaka. Ya. Ada tsunami, ada uh, jauh sebelum global warming, ya. um, ada isu dari uh, Volcanoes, ya, ada isu dari meletus dari gunung api seperti um, Mbak Marican ya, di, di Merapi uh, pada 2010. Um, jadi kita harus waskita, ya, harus bisa jangan meremehkan apa yang kita bisa memperoleh dari leluhur. Dan saya ingat ayah saya, dia harus jalan 30, 350 km dari Myanmar, uh, Burma, sampai Bangladesh untuk menghindar dari Jepang dan dia diselamatkan oleh orang um, trackers yang um, dari Kachin dan Chin yang tahu benar-benar mengenai keadaan di pegunungan dan bagaimana uh, kita bisa mempertahankan hidup di tengah-tengah um, hutan um, dan bisa makan uh, dedaunan, bisa juga memakai untuk uh, menghindar malaria. Ya walaupun dia sendiri karena malaria tropis, sama dengan di Ponokoro. Next slide. Jadi kita harus merenungkan ya, um, situasi sekarang untuk Indonesia adalah ada um, banyak mahasiswa, hampir semua mahasiswa, SMA, SMP, uh, S1, S2, S3, orang yang sudah menjadi staff akademis, yang membutuhkan perpustakaan, ya? membutuhkan akses kepada libraries. Ya? Waktu ada lockdown, banyak libraries yang tutup seperti perpustakaan nasional yang kita lihat di sini, di uh, Jalan Merdeka Selatan, satu gedung mewah. Ya? Tapi ternyata walaupun gedung mewah dan serba fasilitas ada dan uh, ya, koleksi yang 
langka sekali seperti uh, semua uh, print runs of uh, local newspapers ya yeah? uh, um, koran daerah yang mulai dengan Bromo Tani uh, pada 1870-an Slompet Melayu um, dengan uh, ya bahasa Quran dan lain-lain dan semua uh, sampai dari 1870-an sampai um, 1950-an yeah so there are print runs in the national library which are unique in the world yeah and if you're writing histories kalau mau menulis sejarah dari the rise of the indonesian middle class uh, di bawah uh, situasi uh, kolonial kita harus ada akses kepada um, koran tapi sampai sekarang koran yang ada di perpustakaan nasional tidak bisa dijangkau sebab um, belum didigitalisasi ya dan mengapa tidak digitalisasi mari kita simak next slide so there is an issue of resource saving here yeah? uh, resource resource saving we don't have to talk to saya mahasiswa saya harus um, banting kepala um, belajar bahasa jawa di jogja hidup serba um, pas pasan di tajukusuman Uh, selama dua tahun, uh, setiap hari saya ke uh, atau ke um, Sono Bedoyo atau wawancarai um, narasumber di Kolom Progo atau um, bermalam di Selarong atau pergi ke Widio Bedoyo di, di Kraton. Dan uh, memang ada, ada banyak uh, rejeki yang saya mendapat secara budaya dan secara uh, persentuhan dengan dunia Jawa yang kalau saya tidak hidup di Tejo Kusumandil, waktu Gusti Tejo masih hidup, uh, 72, 71, 72, 73, um, tidak mungkin saya bisa ada, ada memperkayakan diri dan bisa membangkitkan salah satu identitas kedua dalam uh, dunia Jawa. Tapi untuk banyak uh, ya, murid di, yang bangku di kelas SMP atau SMA, um, menggeser ke ibu kota untuk belajar di perpustakaan nasional atau di arsip nasional atau di museum nasional selama setahun atau dua tahun yang saya buat antara 76, 77 dan 78 tidak masuk akal tidak ada fonds tidak ada kesempatan secara tidak praktis ya so you have to think that there is also an issue of um, the economy of, of of means yeah next slide Dan salah satu uh, tempat yang saya hidup selama hampir 18 bulan adalah gedung ini, ya, uh, gedung arsip. Penuh dengan makhluk halus, yang makhluk halus yang harus disajikan pakai sigar dan pakai yenever, bukan pakai um, uh, dupa, um, yang dulu menjadi uh, Bautenplatz untuk Renia de Klerk, uh, salah satu gubernur jenderal. Dan saya hidup di sana, uh, saya belajar di sana dari arsip, dan saya bisa selama dua, uh, dua tahun uh, membuka uh, arsip residensi. Ya? Dan saya didukung oleh salah satu Social Science Research Council Scholarship. Ya? Saya bisa hidup dengan om saya, Colonel Ali Ibrahim, ya, waktu itu di, masih di penjara di Cipinang, uh, di Jalan Tanah Abang Satu. Setiap hari saya jalan ke Harmony, naik oplet, dan saya ke sini. Ya? Tapi sebenarnya tugas dari arsip yang kita baca di dalam um, surat uh, SK uh, Presiden 2009 dan sudah ada undang-undang mengenai kearsipan 2009 bahwa harus dipermudahkan akses kepada arsip ya tidak harus mengharuskan orang ke arsip untuk um, uh, mengetok pintu dan uh, mendapat uh, tempat untuk baca di di ruang arsip. Sebenarnya kekayaan dari semua residensi arsip, semua um, notarial archives, semua arsip kolonial yang disimpan dan sudah diakui oleh UNESCO sebagai satu warisan dunia uh, untuk VOC, sebenarnya harus online. Ya? Dan sampai sekarang um, belum tercipta, ya? belum ada arsip residensi Jogja, residensi 
kegubernuran dari um, Pante um, uh, Timor Laut Jawa, uh, Northeast Coast, yang berpusat di Jepara dan Semarang, uh, atau um, uh, arsip-arsip yang kita bisa baca seperti politik verslag atau alkhamena verslag, yang kita bisa membaca um, ya, kejadian hari-harian di, di, di pedalaman dari Jawa, ini belum, belum online, ya. Jadi kita harus membuat notasi sendiri, notulen. Kita harus kirim, mungkin kita punya research assistance dan mahal, uh, tidak efektif, tidak, it's not an economy of scale. Ya. Walaupun dari segi budaya, ya, dua tahun di um, villa dari Renia de Klerk, uh, salah satu tempat yang keren untuk kerja, walaupun sering banjir. Next slide. Dan ini adalah, I'm not sure what Voltaire is doing here, ini adalah Tejo Kusuman, Gusti Tejo punya um, salah satu uh, sekolah Grida Bekso Wiromo um, yang dia mengajar uh, tarian bedoyo serimpi, uh, kedu, um, tarian klasik di luar benteng uh, dari, dari Kraton uh, dan didirikan 1918, jadi baru merayakan 100 tahun ya, uh, dari Grida Bekso. Uh, Wiromo, ya, uh, dari Gusti Tejo. Dan waktu saya di, di sana, saya bisa mengicipi setiap uh, Sabtu dan uh, um, ya, suasana dari salah satu pendopo, suasana dari salah satu pedalaman dari seorang pangeran, salah satu um, yang punya magasari, punya kapadak, punya rakyat yang dari um, tanah-tanah di, di Bantul dan Sleman, punya um, Engineer Tejo Yowono yang tetangga saya, um, ya, saya bisa menyaksikan salah satu um, Jawa in miniature, ya, dan saya bisa bayangkan bagaimana suasana di Tegarejo waktu di Ponegoro masih hidup dengan Ratu Ageng, ya, di sana waktu dia di, dibesarkan uh, dari 7 sampai 18 tahun di bawah naungan seorang um, perempuan yang menjadi ujung tombak dari Tarakat Shatteria di Jogja. Yeah? But for most people, the possibility of moving to the Chechukusuman and living here for two years is not on the cards. Yeah? Next slide. So the option of doing this research online, um, in my day, saya pakai mesintik, Mesintik seperti dipakai oleh Mokhtar Lubis atau sebagai untuk um, um, Anwar um, yang atau ya sederet dari Pujangga Baru ya um, uh, Rosian Anwar sebagai wartawan yang um, cover uh, uh, Clash satu dan waktu anak uh, Radamas Margono di dibante oleh Jepang di, di area uh, dekat sekali dengan, dengan saya, uh, hidup sekarang. Uh, semua harus diketik dan harus ada cut and paste, harus ada, ada tipex, uh, sangat, um, ya, sangat berat, ya? uh, tidak mudah, ya? tidak ada komputer. Komputer pertama saya adalah 1988. Um, jadi ada kira-kira 20 tahun sebelum era komputer yang saya pakai mesin tik. Ya. Um, dan kita harus ada greget ya, untuk, untuk bisa, bisa mewujudkan salah satu buku dari seribu halaman. Next slide. So aspirant researchers and budding historians, academics in post, um, sangat membutuhkan a connected world. Ya. Jadi satu dunia yang kita bisa uh, ada, baru saja ada niat dari kedudukan besar uh, Sri Lanka di Jakarta untuk membuat salah satu webinar, dua webinar mengenai hubungan antara Sri Lanka dan Jawa, Pulau Jawa, pada khususnya kepada Indonesia pada umumnya. Ya. Dan kita bisa dalam sekejap membuat Zoom meeting dengan Salah satu pakar mengenai um, uh, orang Jawa di uh, 
orang Melayu di uh, Sri Lanka dari Hebrew University di Jerusalem, ya, uh, Ronald Ritchie. Kita bisa hubungi uh, teman saya, uh, Zahir Karim uh, di Colombo, dan kita bisa menghubungi um, um, Mas Bondan di uh, UI ya, uh, dengan Duta Besar untuk merencanakan salah satu webinar. Ya. So, the benefits of a connected world are, are very real. Yeah? And this is one of the reasons why uh, the internet has accelerated. Yeah? Supaya kita bisa hemat energy. Hemat energy dengan, um, dengan muda naik kapal terbang, menjadi dosen terbang, atau harus uh, offline meetings. Yeah? Dan juga bisa mengakses arsip dan membuat skripsi dengan um, lebih gampang dan lebih, lebih murah daripada harus hidup di Leiden selama dua tahun atau pergi ke Paris atau ke Library of Congress. Yeah. Next slide. Tapi kenyataan sekarang adalah there's not a single campus or university library which has its resources online. Yeah? Tidak hanya Perpustakaan Nasional dengan sederetan dari koran atau arsip yang mereka punya, warisan dari Batavia Sonotskap, um, von Kunsten und Wettenskapen, ya, um, uh, Yayasan atau Pegujupan uh, Batavia untuk, uh, untuk ilmu pasti dan untuk budaya yang didirikan oleh Rademacher, seorang um, Freemason, 1778. So, all these great treasures are not online. Finance is not a problem. Yeah? Ada banyak orang yang sudah siap untuk memberi uang. Yeah? Leverhulme, um, Fulbright, Ford Foundation, Blanda Malalui, um, Leiden, dengan Ato Rotterdam, dengan Pairing, dengan Jakarta, yeah? Finance is not a problem. The problem is Gregat. Problem is political will. The problem is the, the will to actually go the extra mile and do the job, yeah? It's not rocket science, but it requires Gregat. And if you read Mokta Lubis, Gregat is in short supply. Orang Indonesia, Pandai sekali dan sangat luar biasa dalam bidang budaya, tapi untuk isu yang sudah di, uh, menjadi fokus, tahayul feodal irihati, um, dan isu dari, dari Gregat, um, ini sudah di, uh, di profil oleh Mokta Lubis dalam manusia, um, manusia modern Indonesia. Yeah. Next slide. So you have a, a stasis, yeah? You don't have an academic research culture in Indonesia, yeah? Indonesia has won a Nobel Prize. And if it wasn't for the Kempeta, you would have won two. The Nobel Prize was won in 1929. It was won by Christian Eichmann, a microbiologist who did most of his work on vitamin B1, origin of beriberi and rickets disease here in Jakarta at the microbiological, Colonial Microbiological Institute, which was set up in 1916. Jadi, salah satu masalah sekarang untuk Indonesia adalah um, keabsaan dari salah satu budaya penelitian, a research culture, a Socratic um, dialogue, a republic of letters, yeah? Jadi, kosong melompok, yeah? Tapi tidak seharus begini. Tidak harus begini dan kita bisa menoleh ke belakang. Sejak Merdeka, Indonesia tidak memperoleh satu pun Nobel Prize. Sebelum Merdeka, sudah meraih satu Nobel Prize. Memang itu diberi kepada seorang totok Belanda, Dr. Christian Eichmann, lahir atau dibesarkan di Cilacap, Tapi dia membuat semua penelitian di sini, di Batavia, at the Microbiological Institute in Batavia. 
dan hampir semua staffnya adalah orang pribumi. Ya? Dan salah satu yang paling cemerlang menjadi um, kepala dari Eichmann Institute yang pertama yang pribumi, um, Profesor Mokhtar, um, Ahmad Mokhtar. Ahmad Mokhtar, waktu dia uh, pergi ke Amsterdam untuk uh, defend his uh, membuat skripsi dan um, skripsi S3 mengenai leptospirosis, membuat satu dobrakan, membuat satu, satu uh, dobrakan di dalam research mengenai asal-usul dari uh, yellow fever, dari um, um, penyakit dari uh, demam kuning yeah? dengan leptospirosis. Dan waktu dia menjadi kepala dari um, Eichmann, dia, he was the whistleblower pada 1944, Jepang dengan terkesa-kesa mau mem memperoleh salah satu vaksin, seperti sekarang kita dengan cepat-cepat membuat vaksin untuk COVID, untuk tetanus. Dan mereka menyuntik 200 um, uh, romusha di Kender, dan semua 200 klinci percobaan meninggal. Dan Akbar Mokhtar pergi ke Klender untuk memeriksa atas undangan dari uh, dari uh, Gonsekan, dari, um, uh, dari otoritas militer di, di Batavia, Jepang. Dan dia dengan tekun meneliti dan dia membawa salah satu um, uh, skin um, uh, sampel dari upper arms. Jadi dia bisa lihat, bisa tes apa sebenarnya. Uh, Uh, vaksin, host vaksin yang dipakai, host vaksin yang yang betul-betul uh, tidak tidak mempan dan 200 orang dibunuh uh, tersia-sia dan dengan kecil dan dia he blew the whistle and for blowing the whistle dia menjadi sasaran semua staff menjadi sasaran semua di di um, uh, dibuang di uh, sudah ditutup dibui di Um, uh, pusat Kempetai yang sekarang adalah um, Menteri Pertahanan uh, dulu adalah uh, Fakultas uh, Hukum uh, dan mereka disiksa mati-matian tiga orang meninggal dan pada akhirnya Mokta Lubis tanda tangan bahwa dia sendiri yang, yang salah dan semua yang lain uh, tidak ada um, ada um, ada sanggup paut dengan apa yang terjadi di Klender yeah? so he took the rap ya yeah? He was a chevalier sans peur et sans reproche, like the chevalier Bayard. Yeah? So orang satria seperti Amagwono Kusambilan, Sultan, yang um, tanpa, um, tanpa merasa takut apapun dan tanpa cela apapun. Yeah? Uh, and he was tortured, he was murdered, and his body was bulldozed in Anchor and buried in a mass grave. Yeah? If he had lived, Trang, Indonesia akan memperoleh salah satu Nobel kedua. Dan mungkin akan ada zaman mas untuk Eichmann Institute pasca perang. Ya? Atau kalau Jepang tidak datang ke sini, um, mungkin bisa menjadi salah satu mutiara dari um, uh, a, a stellar um, sky of research facilities and institutes here in the Nusantara. But that is not the case. Yeah? UI tidak menghasilkan apapun selama dua tahun. Yeah? Uh, kalau UGM menghasilkan uh, salah satu sistem untuk tes untuk, uh, untuk COVID. Yeah? Um, tapi setahu saya, ilmu pasti di UI tidak ada sumbangan yang berarti. Yeah? Dan realitas adalah sejak merdeka pun untuk peace crisis. Yeah? Filipina, Vietnam, Myanmar, semua punya peace prizes. Kalau Australia punya 20 Nobel Prizes, 10 dalam medicine seperti Eichmann ya, dan seperti uh, Ahmad Mokhtar, um, tapi untuk Indonesia, no. Ya. And for a country your size, which is the fourth in the world and soon to be the third largest in the world, to exist without a research culture is a major, major um, absence yeah you're not going to go forward with an r d program without developing a research culture and research culture is not just facility it's also a spirit a spirit of competition 
a spirit of glugat, a spirit of uh, sharing, of encouragement, a bit like Bajat said about the queen, yeah, about the monarchy. You should encourage, you should warn, you should advise, and you should um, forbid, yeah? Uh, so that there should be a, a, of people working together and sharing. It shouldn't be a, a system project, project on Sutpati Yang, Membajak, Pekejan, at Penelitian, Saya, Menganai Matyun, Untuk Memperole, Salah Satu Rejeki, Dari Satu Project, Yang Ditanda Tangan Dengan Pemda Matyun, ya, itu. Sama sekali uh, satu celah, ya. Dan kita semua sudah baca artikel yang ada di Kompas um, beberapa um, uh, satu minggu yang lalu dari seorang um, dosen muda di uh, Universitas Muhammadiyah di, di Jogja yang uh, said it as it was, prostitusi akademik, ya. Prostitusi akademik sebab kita um, dengan membanting kepala, um, memburu-buru untuk Scopus articles, Kita hanya pikir mengenai diri sendiri, kita memanfaatkan research assistance, kita tidak betul-betul uh, work in a team, um, and devil take the hindmost. And sama sekali tidak ada pikiran untuk uh, keadilan sosial atau untuk, um, uh, untuk menolong uh, orang yang, yang miskin. Yeah? Next slide. Memang ada satu orang dan satu fonds yang membuat salah satu pedobrakan. Orang adalah Hegni Meyer yang mendigitalisasi uh, lebih dari 1 juta, 1.1 juta halaman dari VOC archives. Ya? Dan sekarang setiap hari ada 500 hits. Dan itu dibayar oleh Courts Foundation, ya? salah satu yayasan swasta pribadi dari, dari Nederlandia. Yang membayar, um, yang ada warisan dari dari satu orang yang punya peduli sekali kepada zaman Jepang dan kepada sejarah dan mewariskan satu hiba, satu kapital yang dipakai untuk uh, untuk satu projek yang berjalan dari 2009 sampai 2017 yang mewujudkan arsip Indonesia.org dan sejarah Nusantara Anri.go.id. Tapi sejak Hank Niemeyer uh, sudah uh, re retired atau Courts Foundation sudah selesai, tidak ada penerus. Ya? Jadi ini mandak. Ya? You got very expensive machines which have been paid for, but they are idle in the basements of Anri. You got lots of PEMDA who will say, yes, 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 we've got uh, everything digitalized, but you go and then look online and there's nothing online because they put all their digital uh, scans, which are not real scans, because they've got no OCR, no optical character recognition, on uh, flash disks on um, Play Store. Yeah, so there is a whole industry for digitalization, but it's a smoke and mirrors. Yeah, it, it's not the real thing. Next slide. So you have. The curious situation, ada situasi yang sangat memilukan dan sangat memalukan bahwa negara bekas kolonial dan universitas yang tersohor di negara bekas kolonial, Leiden, no longer called the Leiden University Library, but the University Libraries of Leiden, because it includes the Cairn Institute and includes the uh, botanical uh, collections, etc., and the Königleich Institute, uh, Königleich Institute for Thailand and Volkenkund, yang sudah bergabung. Setiap hari ada 5,000 hits online. Half of those hits are from Indonesia. Yeah? So they began digitalizing their library 10 years ago and more. And the situation is that the people who now have to use it the most are the ex-colonial um, state, yeah? uh, Indonesia. Yeah? You don't have libraries here. You don't have universities here. They're all too busy making money out of projects to bother with such a, a boring and very time-consuming task. And so the situation is that you have to access the resources, international resources. And for Indonesia, the key global resource is light. So every day you have 
half the online searches in Leiden coming hailing from all parts of the archipelago, all parts of Indonesia. And that's great for Leiden. It projects its image in the world, but it's not great for Indonesia. In fact, it's a badge of shame. Next slide. So you have scanning, yeah, scanning you can, every day I scan papers and I send them on my hand phone, that's not scanning, yeah. Scanning is to digitalize collections are built up by employing, applying international standards. Di Belanda ada salah satu standard yang menjadi metonymia, mice flexis, yeah. Long-term storage of large amounts of books, archives, and manuscripts. Um, newspapers, academic papers, and theses, colonial archives, photos, films, audio recordings. Sekarang, um, Metrological Institute, mau bawa semua seismographs di, di scan, ya. Um, itu adalah um, salah satu tugas yang mulia dan sangat penting, tapi harus um, dibuat secara profesional, yeah? So you have to have the right lighting, you have to have the right ability to OCR, to scan uh, characters. And if you're doing it, you have to dovetail it, yeah? So all the various um, uh, provinces, uh, sublas, provinci di Blanda, punya sistem digitalisasi, Punya sistem yang tunggal digitalisasi di bawah naungan dari National Archive. So if we put in a name, I'm looking for the German officer who accompanied De Ponogoro. I put in the name, Knörner. Immediately, out pops Amsterdam Dope Archive, yeah? the baptism archives of the um, Gemeente of Amsterdam. Yeah? And there is the name Canola. So I know it's not him, but it's his brother. And he lived in Amsterdam. He got married in Amsterdam. I know about the registers. So this is a huge Sangat Penting Scali and took research. So bisa membuat salah satu nama. Salah satu nama bisa dengan seketik. Seketik Marta bisa muncul. 20 hits, ya. Dan 20 hits bisa untuk semua lander di, di Belanda, ya. Jadi bisa Horn, bisa Ceyland, bisa Amsterdam, bisa uh, Leiden atau Utrecht. Tapi semua ada online, ya. So this is a professional process. Not rocket science, but it's a professional process. And probably before you move your capital to um, Kalimantan, Timor at Tenga, probably the most important thing to do is to put all your citizens online yeah? and to put all your resources online. And so you can have a footprint in the world. Instead of Indonesia being a big zero, you can actually do something which is of consequence. You can actually begin to bend the game in terms of influencing. Knowledge is power. Kalo knowledge, ada Mel Rickles, ada Nancy Florida, ada George Quinn, ada Peter Carey. It's not good that the commanding heights or your historical research field is dominated by foreigners. It's not a good thing when a country is explained by people who are not your citizens. 90% dari artikel ilmiah yang dipublikasikan mengenai Indonesia di dunia dipublikasikan oleh orang yang bukan warga Indonesia. Kebanyakan orang VNI, warga negara asing, VNA, tapi juga orang seperti Vedi Hadis dan Ariel Haryanto yang sudah di negara orang dan sudah ambil ke warga negaraan dari, dari orang, ya? orang lain. Ya? Jadi bayangkan, sumpamanya Inggris, 90% dari yang kita ketahui mengenai Inggris melalui 
uh, filter dari orang Peru atau orang Rusia atau orang orang luar ya mungkin ada orang seperti Conrad yang bisa menjadi cemerlang sekali bisa menulis dalam bahasa Inggris dan betul-betul memanfaatkan dana persentuan yang erat sekali dengan warisan leluhur kami sebagai sastra Inggris but it's also a big danger yeah it's also in the age of hoax it's a big danger what happened to Ahok can happen to you on a national scale you can be hoaxed and i know this because i talked with Hasan Wira Yuda saya punya wawancara dengan Hasan Wira Yuda yang dulu di Oxford sebagai um, mid career fellow from the Deplu dan dia punya S3 dari salah satu universitas ter Soho di Maryland ya yeah? and he's a lawyer yeah dia ahli hukum dan he he wrote his thesis S3 uh, di bawah satu um, uh, orang yang menjadi supervisor yang bekas anggota dari tim uh, hukum untuk uh, Belanda di PBB ya So his supervisor was the former legal advisor to um, Elko van Clevens at the UN Security Council. Yeah, and he wrote the papers for the Lingajati and for Renville and for the Roundtable Conference. Um, and he actually had a very deep antipathy to Indonesia. Yeah, jadi supervisor dari Hasan Wirayudo yang membuat. S3 di Maryland, di Universitas Maryland yang tersohor, apalagi di dalam bidang uh, hukum, dia punya supervisor yang mantan seorang penasihat untuk tim uh, di PBB. Yeah? Um, dan um, PBB Belanda. Yeah? Tim Belanda yang menghadap dengan Indonesia waktu ada, ada um, diplomatik um, perju- pertempuran perjuangan diplomatik untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Dan dia membuat semua situation papers untuk um, tim, tim Belanda. Yeah? Dan waktu dia menjadi supervisor dari his summary, dia betul-betul seorang profesor yang tersohor, tapi di dalam uh, lubuk uh, kalbu yang paling dalam, dia benci kepada Indonesia. Yeah? So you can't assume that just because someone comes to your country, studies it, writes about it, knows about it, speaks your languages, likes you, yeah? It could be completely different. And if you rely on foreigners to explain Indonesia to the world, then you are on a very sticky wicket, yeah? Kita bisa membayangkan waktu Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, ada sebangsa, ada Tokoh seperti Syarir yang pergi ke PBB, pergi ke Lake Success, pergi ke Majlis um, Security Council dan bisa dengan lantang bisa bicara kepada Security Council. Ya? Bisa memakai semua aset-aset dari dia punya pendidikan dan dia punya oratory, dia punya kecerdasan, dia punya kapasitas untuk bisa meyakinkan sebelas anggota yang betul-betul um, uh, cemerlang ya, yang dari Security Council bahwa Indonesia layak menjadi narasumber, layak punya menjadi interlocutor valid. Ya? Jadi, your independence was won on the battlefield, but it was also won at the Meja Runding. And at the Meja Runding, you needed people who had facts at their fingertips, you needed people who could explain, who could explain you to the outside world, who could project you to the outside world. It's a very, very important facet. Malam ini saya pakai bahasa Inggris. Seribu tahun yang lalu tidak ada satu pun di dunia yang pakai bahasa Inggris. Dunia, um, lingua franca adalah Latin. Yeah? Lima ratus tahun sesudah itu, lingua franca adalah Prancis. Hanya dalam hitungan dua ratus lima puluh tahun terakhir sejak Raffles dan abad 18, Inggris menjadi salah satu global language. Yeah? And bayangkan, having a global language, being a, a small, not terribly well endowed island off the northwestern flank of Europe, you can export hanya dua publikasi, the complete works of Shakespeare and the King James translation of the Bible, bisa membayar dengan intellectual property rights 
semua ongkos dari Uni Oxford University Press. Ya? So you merai banyak untung dari menguasai dunia, um, soft power dunia. Dan kita bayangkan 50, 60, 70 tahun uh, sesudah merdeka, uh, waktu saya perjuangkan kemerdekaan untuk Timor Leste, saya ingat waktu ada um, Santa Cruz Massacre, Santa Cruz Massacre terjadi dan terkuak di seantara dunia dengan film dari Max Stahl dan semua telefon mendering di, di um, KBRI di uh, Washington, konsulat di New York, um, semua instansi-instansi yang punya perwakilan Indonesia, tapi tidak ada seorang Indonesia yang berani mengangkat telefon. Mereka uh, minta kepada State Department untuk menjawab untuk mereka sendiri. Yeah? That is a testimonial in popertate of your country and of your nation. You should not be in that position. Next slide. Next slide. Yes, ma'am. Next slide. Yes, ma'am. Bisa di next slide. Mohon tunggu sebentar, Prof. It's okay. Yeah. So the collection areas, you've got collecting traditions, long-term storage of large amounts of books, archives, and manuscripts. You've got a scientific heritage. You've got newspapers, academic papers, and theses, photos, films, and audio recordings. You've got your scientific heritage, the Eichmann Institute, and all its doings, yeah? Your seismographs, Meng and I, uh, system, uh, seismic the Indonesia, yeah? Your metrological records, yeah? all your records of your scientific research. And you've got cultural heritage collections, yeah? Cultural heritage, vital. All the photos which were taken by the Dutch Oudhad Kuntikadienst, all the reports of the Dutch Oudhad Kuntikadienst would make it clear that it is not a good idea that the Pemda Mojokuto, Mojokerto, um, builds a Disneyland in Trowulan, yeah? B builds a, a theme park uh, just on the southern bank, uh, on the western shore of the Sagara, yeah? So these are our collection areas and their heritage collections. Next slide. And internationally, the profile of Indonesia, as I said, the time in Santa Cruz is a big, you may not think that's neither here nor there. You may think it's a slate of hand of the colonial state. You may think the world is a very unfair place, but the reality is that you don't punch your weight in the world. Yeah, For a state as big, as important, strategically important, as um, culturally important, as socially and religiously important. All the great major religions coexist. You have the mosque at Kudus, yeah? which has Chinese, Hindu, Buddhist, Islamic uh, features. Yeah? The world needs to know about you. You need to speak with a clear voice and you need to be part of the human choir. Yeah? You've got biodiversity in nature, You've got biodiversity in culture, and every culture needs to be heard and to be respected. And to gain respect and to be heard, you need to be available. You need to be available online, and you need to project your soft power. Next. And you need to make it attractive. Yeah, It's not Brati Kapala dan Brati Tangan. You need to have a situation in which Indonesia is good news, yeah? Um, things that come out of Indonesia are worth having, yeah? 
because they are intellectually intriguing, artistically pleasing, culturally extremely enriching, and in terms of the lessons you can teach the world, they're lessons which enable the world to live more skillfully on planet Earth. Bumi manusia, yeah? Jadi harus dibumbuin, harus di harus di project. Tapi saya yakin dengan cara untuk bisa menoto dan bisa menatar dan your artistic skills, that's not going to be a problem. The problem is in the heavy lift of putting your resources, your library of Alexandria online. Next slide. And if you look at South Korea, Bayangkan, Korea Selatan, Waktu Indonesia di round table, 27 December, 1949, menjadi merdeka de jure. Korea tepuruk, mulai prang saudara, jauh lebih miskin daripada Indonesia, jauh lebih miskin. Tapi sekarang, dengan Tukun, KDC, Korean Development Corporation, 20-year plans, five-year plans, uh, Park Chung-hee and his um, uh, import substitution, yeah, um, democratization process in the 1980s. Sekarang, the ninth richest economy in the world, yeah. Dambisa project, boy bands, girl bands, wall to wall on TV, historical Sinatron, and Bisa Marai, Oscar for the best film in the world, Parasite in 2019, yeah. This didn't just come about, just come about. It came about through a very determined and skillful project of selling, packaging, and orbiting South Korea as a South Korea Inc. Yeah. And it's the same with Vietnam. Yeah. Vietnam, much poorer than Indonesia, right up to 1973 when the Paris Peace Accords were signed when the Americans withdrew, when 75 Vietnam was unified after 20 years, 25 years, three Vietnam, uh, three uh, Indochina wars. Yeah? It's now eighth in the PISA rankings for the best schools. Yeah? Assessment by the Program of International Student Assessment of the OECD puts Vietnam at number eight for uh, achievement in uh, mass, in hard sciences, and in literacy. Indonesia, out of the 70s of aid, is 62. Yeah? So, again, um, two near neighbors in the Asia-Pacific region who started at a much lower base, but have now outstripped Indonesia. Yeah? Next slide. And you can look at the recent success. Yeah, a seven year, seven million dollar initiative, Saperti raising the Titanic, Untuk Meng Orbit Kan, the Yiddish Jewish culture of Eastern Europe, which the Nazis tried to stamp out. Six million Jews were killed, all the libraries were destroyed, but people smuggled out books. They smuggled out pieces of paper in their pants, in their underpants. They got out 4.1 million artifacts, and all those are now online. So you can recreate, you could recreate Majapai, you could recreate Srivijaya, you could re recreate uh, the mini Nalanda you had in uh, Sumatra, if you had a will. And the, the Jewish Institute in New York, with three memory institutes in Lithuania, have just done this over a seven year period. And now there's a huge, massive resource, Matonovan. 